vocês, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amores, nós vamos começar a transformação no nosso quarto. É, eu achei que ia dar só dois vídeos, mas eu tô achando que... É, um vídeo... É, dois vídeos, né? Eu tô achando que vai ser três, porque tem bastante coisa pra eu gravar aqui pra vocês. Então, é isso. E bora lá começar, né? Vou mostrar tudo aqui pra vocês, o antes e o depois, o que, que a gente vai fazer. Cuida. E é isso, a Alice chegou aqui, ó. Ó, dá oi pro pessoal, filho. Oi. Diz oi, pessoal. Ki. Oi. Tudo bem? Oi. Oi, o lado. Uhum. Mas é isso, tá bom, meus amores? Então, vou mostrar o nosso dia aqui pra vocês. Hoje amanheceu um dia lindo de sol, graças a Deus, meus amores, porque nós vamos começar a pintar o quarto. Então precisa ter sol pra secar, então tá esse dia maravilhoso aí, ó, só benção. E graças a Deus, amanhã que é domingo também vai dar sol, pra gente poder continuar é, a transformação aqui no nosso quarto. Meus amores, vocês não reparam o meu cabelo, tá? Eu vou ficar de coque hoje, porque ele tá pedindo socorro. Mas eu vou lavar ele só amanhã de manhã, que eu vou acordar cedão, que eu vou fazer é, um tratamento com... A linha Renew Oil, aqui ó, vou fazer um tratamento com essa linha aqui, gente do céu. Vocês não têm noção, é, é muito poderoso essa linha aqui. E aí amanhã é, eu compartilho com vocês. Mas a máscara, gente, só a máscara, ela é feita com 14 óleos especiais. E o shampoo também com 14. É, e o condicionador também tem 14, gente. É uma linha que literalmente vai fazer aquela nutrição no cabelo, mas amanhã é, eu compartilho aqui com vocês, então meu cabelo vai ficar assim mesmo hoje, tá? É, vai ficar assim, manhoca, mas amanhã vocês vão ver um cabelo digno aqui, tá bom? É, então, meus amores, vou começar mostrando pra vocês, nós vamos tirar a cômoda pra fora, meu Deus, olha a bagunça, gente. Nossa, eu não posso ver essas coisas assim. Isso aqui é tudo roupa pra doar, então eu vou tirar daqui. É, já vou levar lá na nona, que é pra doação. Aí nós vamos tirar a cômoda pra fora, porque, gente... Aqui tem as roupas do Lucas, tá vendo? É, tá tudo mofado aqui embaixo. Acho que não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas enfim, aí a gente vai invernizar é, embaixo das gavetas, invernizar atrás. Então nós vamos tirar tudo, tirar as coisas daqui de cima e para tudo. Outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai pintar essa parede aqui. Essa parede aqui e essa. Já tirei a cortina pra lavar. Não sei se eu... E vamos tirar o berço pra fora também. Eu vou mostrar aqui pra vocês a situação que tá a parede. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Esse preto aqui na parede? É mofo. Ó lá, ó. Mofo. Tudo mofo, gente. Olha, ali, olha a situação que tá essa parede. Tá tudo mofada. Então a gente vai... A gente vai pintar. Meu Deus, desfocou aqui, gente. Desfocou. E aí eu vou tirar o berço também. O berço tá todo mofado. É, a gente vai ter que mudar aqui, ó, gente. Tá vendo que tá fundo ali, ó? A gente vai mudar essas tabinhas. Vamos tirar essas tabinhas fora. E vamos tentar botar, botar outras tabinhas, porque ali o colchão tá ficando torto e não presta pra coluna da Alice. Tá todo sujo, a gente vai ter que tirar fora pra limpar. E por que, que a gente vai fazer essa mudança aqui no quarto, gente? Porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar o guarda-roupa. O guarda-roupa tá nesse lado aqui, né? Deixa eu ir aqui pra mostrar pra vocês, ó. O guarda-roupa tá nesse lado, ah, e nós vamos passar ele pra esse lado, porque essa umidade aqui, dessa parede, tá fazendo mal pra gente e pra Alicia. Ó, ó o tipo da parede, gente. Então, a gente, por isso que a gente vai fazer essa mudança aqui no quarto. E também vai ter novidade pra mostrar aí pra vocês, tá bom? Então é isso, e vamos começar. Ó, tamo tirando todas as coisas das gavetas aqui da cômoda, né, pra levar a cômoda pra fora e levar as gavetas também pra gente invernizar. A parte onde mofa, ó, tô deixando tudo aqui em cima da cama. Depois vai ter que organizar tudo de novo, né, mas... É, vai ter que tirar, ainda tem uma última gaveta ali. A Alicia tá aprontando lá, gente, quero ver o que ela tá fazendo. Ó lá a arte dela, botei o berço dela pra fora, né, pra limpar. E olha que arteira que ela é, gente. Não, é muita arteira. Estamos indo aqui na nona e olha que lindo, gente, a florzinha lá na frente da igreja. Amanhã eu vou vir aqui tirar uma fotinha. A gente tem uma foto com a Alice, agora eu vou vir aqui fazer uma fotinha Alice e o B. Vou lá mostrar pra vocês. É tão bonitinha essa flor. Olha que bonito que ficou aqui na frente da igreja. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem outro pezinho lá, ó. Olha que bonitinho. Da branca 
branca e rosa. Olha que coisa mais linda, gente. Ai, eu quero vir aqui tirar foto. Nossa, fazer um vídeo do meu cabelo aqui. Amanhã eu vou vir fazer um vídeo do meu cabelo aqui. Eu vou vir fazer um vídeo do meu cabelo aqui amanhã. Nossa, vai ficar muito lindo, gente. Ó, chegamos aqui na nona. O chuvisco. Ai, que gostoso, ventinho. Nossa, hoje tá um dia muito gostoso, gente. Nossa, um dia muito lindo. Os cactos da nona. Cadê a nona? Ô, nona! Vem aqui! Vem aqui! O que, que tu quer mostrar pra nona? É a piscina. Uma piscina? É? é. Onde que a nona tá? É, Ih, ela tá lá nas galinhas. E tu veio descalço, Alicia. É, não pode, tu tá dodói. Ó lá, a nona tá lá, ó. Coloquei o Bernardo aqui no carrinho um pouco, ó, gente. Porque eu vou invernizar as gavetas da cômoda. E vou limpar a cômoda também. Ó, aqui também vai ter que pintar, ó, gente. Tá vendo? Um bofo. E ela tá bem suja de poeira, ó. Então eu vou limpar ela, deixar ela bem limpinha. Porque eu pegou o verniz. Ah, foi. Foi usado bastante, né? Enfim, não sei. E, e é isso. Hoje a gente vai no culto, então mudamos os planos. Vamos ter que fazer rapidão as coisas pra tomar banho e, e ir pro culto, né, Bernardo? Cabeção, gente. <música>
para vocês é uma dica tá é para vocês que tem móveis que mofam é só vocês passar verniz a gente tá usando esse verniz aqui ó ele é um seca rápido ele é a base de água para madeira tá então a gente tá a gente usa esse aqui não mofa mais nada tu usa esse verniz aqui a gente não, não mofa mais nada então essas gavetas elas estavam mofando embaixo ó não fica bonita, tá vendo? Mas não aparece sabe pelo menos não vai ter mofo e não vai mofar as roupas que estão dentro da gaveta então, por isso que fica assim, aí aqui atrás também, ó, fica feio, tá vendo, gente? Ó, não fica bonito, assim, não sai as manchas de mofo, mas pelo menos não vai mofar mais. Então, limpei a cômoda, ó, tirei todo o pó, sabe, que tinha nela, gente? E aí, eu tinha esquecido de estender as cortinas que eu tinha lavado, aí o, o Lucas estendeu, as crianças estão dormindo. E eu vou fazer um cafezinho agora pra nós. Acho que é 4 horas da tarde, gente, meu Deus. Porque, gente, é, eu não vou lavar meu cabelo com o culto. Ele tá assim, tipo, ele não tá oleoso meu cabelo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma chapinha nele. É, vou passar protetor térmico, vou fazer uma chapinha nele. E aí amanhã de manhã eu vou lavar. Porque eu quero gravar o passo a passo pro... Ai, gente, que sol. Pro canal. Pro canal, não. É, eu quero gravar o passo a passo pro Instagram. Que eu vou, como eu vou usar o Renew Warp pela primeira vez, então eu quero compartilhar lá no Instagram. Então, mas eu vou mostrar o resultado pra vocês aqui. Eu quero aproveitar que amanhã tem sol também pra tirar umas fotinhas de tarde. Então, eu quero fazer as coisas cedo pra aproveitar e tirar umas fotos bem bonitinhas pra ter salvo lá no Instagram. Enfim, né, gente? Aproveitar esse sol maravilhoso. Olha lá a brincadeira da tia. A você nem gosta, né? <risos> Faz um gol, Alicia! Tchau! Já saiu o sol, a gente tá sem sol. O Lucas recolheu as, as cortinas. Né? Nossa, as gavetas secou, a gente. Eu acho que secou. Mas vamos brincar lá, ó. Olha lá. Olha lá. É, ali é melhor, faz barulho, né? O outro também quer? Logo é dois. Gente, olha que lindo o céu. Agora é quase sete horas da noite. E eu fui lá na nona buscar batatinha. Pra gente fazer maionese. Que a gente tá sem batatinha. E olha que lindo que tá, gente. Esse céu. Só que tá um frio. Ai, gente, eu tô com muito frio. Vou pra lá. Fiz um foguinho, gente. Pra esquentar essa casa que tá frio. E a gente vai fazer uma janta. Hum, outra coisa vai fazer a janta, né? Fazer carne de porco, maionese. Então, por isso que eu liguei o fogo pra gente fazer a cozinhar a batatinha aqui. E aí, eu deixei a cômoda aqui, ó, gente. Porque não adianta botar ela dentro do quarto, que amanhã nós vamos mudar o guarda-roupa. Aí, eu trouxe as roupas aqui pra mim começar a organizar. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou ali pintado. Olha que lindo, gente. Ainda vai ter que passar mais uma mão lá no canto. Mas, ó, saiu tudo aquelas manchas, sabe? Botei a cortina. Olha a bagunça que tá, gente. Olha a bagunça, mas eu vou arrumar. Tá? Então, eu comecei é, dobrando as roupas do Lucas, que eu gosto de ficar bem organizadinho, sabe? É, então, eu tava dobrando as roupas dele usar em casa, é, as calças dele sair, pra ficar bem organizado. É, eu quis deixar adiantado isso aí, porque depois, pra arrumar o guarda-roupa, vai dar um trabalhão, né? Porque nós vamos ter que tirar todas as roupas do guarda-roupa, é, botar... Trocar o guarda-roupa de lugar e depois colocar todas as roupas de novo no guarda-roupa. Então, vai dar um trabalhão muito grande. Então, foi onde eu decidi deixar a cômoda organizada, arrumadinha. Aí, na cozinha mesmo, não tem problema. É, que depois é só levar a cômoda até o quarto onde a gente quer colocar. Qualquer coisa é só tirar as gavetas e depois coloca de novo. Então, fica bem mais prático, né? Não vai ficar... É, muita coisa pra fazer, porque vocês sabem, né, que mexer com roupa dá um trabalhão, né, porque você tira, você tem que dobrar automaticamente, quase você tem que dobrar é, tudo de novo 
para poder ficar do jeitinho que você quer, senão já bagunça, já desdobra a roupa, enfim, fica super bagunçado. Então, ali eu já fui deixando tudo organizadinho e já fui é, colocando nas gavetas. Aí, eu fui organizando, eu coloquei os meus vestidos da Shein, tudo numa gaveta, porque fica bem mais prático de pegar. Eu deixo todos os vestidos dentro dos pacotinhos, porque é bem mais prático de pegar, é, não suja, e também eu gosto assim. Aí, o Lucas, enquanto isso, ele foi fazendo a janta, a gente ia fazer uma janta, é, a gente vai fazer maionese, carne de porco, arroz, macarrão, é, vamos fazer um feijão, saladinha. Então, ele foi, enquanto eu fui organizando as roupas, a casa... Ele foi fazendo a janta pra nós. O Lucas faz uma comida muito boa, gente. Não sei como é que é o marido de vocês aí, mas o Lucas, ele faz comida muito gostosa. A comida dele é muito boa. Não que a minha não seja. A minha comida, eu amo a minha comida, sabe, gente? Mas a comida dele também é muito boa. E, então, é, eu gosto também que ele faz comida. Como ele não gosta, sabe, dobrar roupa, né, gente? Não tem aquela prática toda. Ele foi fazer a janta pra adiantar. Então, a gente ia, eu fiz fogo no fogão para poder colocar a batatinha no fogão cozinhar para a gente economizar gás, porque economiza bastante gás fazendo é, a comida ali no fogão a lenha. Então, ele já foi picando ali a batatinha para fazer a maionese. Então, meus amores, acabei de organizar como e vou mostrar para vocês como que ficou. É, aqui ficou as calças de sair do Lucas, as camisas... Aí, na segunda gaveta, é as roupas dele usar em casa, ó, tá vendo? Aí, nessa aqui, eu coloquei os meus vestidos da Shein, ó, ficou aqui os meus vestidinhos da Shein. É, nessa aqui, é a toalha de banho, eu mudei, botei dobradinha, que é mais prático de pegar. E aqui, ó, nem sei se vou conseguir mostrar pra vocês, porque quase não dá pra mostrar, mas ficou os lençol... É, ali tá o meu tênis, né? É, fronha, toalha de banho e lá embaixo ficou o tapete e aqui é manta pra botar em cima da cama. Aí ficou assim a cômoda. Aí, aí pelo menos a cômoda já tá arrumada, aí amanhã é só pôr no quarto, né? Porque vai ter que organizar tudo aqui em cima. Mas aí pelo menos dentro já tá tudo arrumadinho. Aí esse aqui eu tirei pra doar. O Lucas tá fazendo a nossa jantinha. E é isso. Aí eu parei ali o que eu tava fazendo pra dar comidinha pra Alice e pro Bernardo. Pra falar a verdade, eu estava dando migal pro Bernardo, né? Mas a Alice, ela tava bem chorona, bem manhosa, e aí ela veio comigo e ela quis é, mingau também. Então, ela gosta de, de mucilão. Então, eu fui ali dando pra, pro Bernardo e pra ela. Ela queria mais que o Bernardo, né? Eu fiz um pote bem grande, mas aí ela... Ela tava meio estressada, gente, ela tá bem chorona, eu acho que era sono, era estresse, não sei, é, fase da adolescência, né, dos dois anos pros três, é complicado, é muito difícil. Aí ali ela já ficou brava, não queria mais o mingau, e eu ali, né, tentando acalmar ela, tentando é, dar amor e carinho pra ver se passava um pouquinho, mas enfim, deixei o estresse dela pra lá e continuei dando comidinha pro Bernardo. Aí eu fui fazer o creme da maionese, que... Eu amo esse creme da maionese, gente, ele é muito prático, ele não vai ovo, eu não gosto de maionese que tem ovo. Então, eu gosto de fazer essa que vai leite, vai batatinha, maionese, é maionese, vai cenoura, óleo, e, enfim, é o meu creme da maionese que eu faço, que eu amo, sabe? E aí, é, eu fui fazendo ali é, pra ficar certinho, pra ela não dessorar, porque eu tentei fazer com leite de vaca e dessorou. Então, eu tive que pegar e fazer com leite de caixinha, e aí, é, deu certo, não deu problema nenhum, deu super certo. E o creme da maionese ficou topíssimo, gente, ficou muito bom. E aí, eu fui organizar a mesa, é, enquanto o Lucas estava lavando a louça, então, eu fui deixar a mesa organizada. A Alicia já estava ali morrendo da fome, querendo comer, né? Então, eu fui organizando a mesa bem bonita, a Fernanda ia jantar com a gente... É, pra deixar aquela mesa bem organizadinha, sabe, gente? Pra gente poder sentar, literalmente comer, deixar é, os potes da comida tudo prontinho, com as talher dentro, pra gente jantar. E a comida que o Lucas fez ficou muito bonita, ficou muito gostosa. É, tava uma delícia, gente, a maionese com aquele molinho que ele fez da carne de porco, ficou muito bom, ficou muito gostoso. Eu até repeti duas vezes, de tão bom que ficou. É, então, eu fui ali ajeitando tudo, deixando tudo bonitinho pra gente poder sentar e comer. E o Bernardo, ele ia comer um caldinho de feijão, ele comeu, ele amou, gente. E a Alice ali, eu coloquei a comidinha dela, coloquei um pouquinho de tudo pra ela comer. Que às vezes ela é meio enjoadinha, mas às vezes tudo que a gente bota no prato, ela come, sabe? 
E é isso, esse foi o nosso vlog, gente, foi cansativo, mas valeu a pena, porque a gente conseguiu é, cumprir as metas do dia que a gente queria cumprir. E aí, a gente vai jantar. Ó, vou finalizar o vídeo aqui com vocês, mostrando a nossa jantinha. E tem maionese, farofinha, feijão, é, carne de porco, arroz, macarrão de gravata, suco... Repolho e milho. A gente vai comer, a gente vai descansar, porque já é nove e meia. E amanhã tem que acordar cedo, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.